Magandang araw! Ngayon ay nasa ikaapat na markahan na tayo ng Mathematics Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa paglutas ng sulirani gamit ang pagsasali ng sukat ng oras. Handa na ba kayo? Halina't simula na natin. Sa nakalipas na aralin ay natutunan mo na ang pagpapakita, paglalarawan at pagsasali sa sukat ng oras gamit ang segundo, minuto, oras at araw. Natutunan mo na rin ang pagsasali sa sukat ng oras gamit ang araw, linggo, buwan at taon. Natutunan mo na rin ang paglutas ng suliranin na may kaugnayan sa oras gamit ang AM at PM at ang elapsed time o lumipas na oras sa araw. Alam mo ba, sa aralin nito, matututunan mo ang paglutas ng suliranin gamit ang pagsasalin ng sukat ng oras. Handa na ba kayo matuto? Halin at simulan na natin. Halin at tignan natin at pag-aralan ang halimbawa. Suriin kung paano pinakita ang paraan ng paglutas ng suliranin gamit ang pagsasali ng sukat ng oras. Narito ang unang halimbawa. Dahil sa enhanced community quarantine ay pinatupad sa kanilang bayan, napilit ang maglakad ang magkapatid na Celso at Jude pa uwi ng kanilang bahay po at sa pagtitinda ng sampagita. Nagsimula silang maglakad ng 9.30 ng umaga at nakarating sila ng bahay ng 10.35 ng umaga. Ilang minuto ang itinagal ng kanilang paglalakad pa uwi ng bahay kuwat sa pagtitinda. Alam mo na ba kung paano sagutin ang problemang suliranin sa matematika? Ito lamang ang solusyon. Ang solusyon ay gamit ang folias or four-step process. Handa na ba kayo? Halin at simulan na natin pag-aralan ang folias four-step process. Narito ang unang hakbang o step 1. Una, unawain ang sitwasyon or understand the problem. Habang binabasa natin yung suliranin kanina o suliranin pangusap sa matematika, dapat inuunawa na natin ang bawat sitwasyon. Sa English ay understand the problem. Ito ang unang hakbang. Una, Alamin natin ano ang tinatanong sa suliranin. Ang sagot, bilang ng minuto, itinagal ng paglalakad ng magkapatid na Celso at Jude pa ng bahay. Pangalawa, alamin natin ano-ano ang datos na inilahad. Ano-ano ba ba ito? Ang sagot ay, ang mga datos na inilahad, 9.30 ng umaga o 9.30 a.m. Ito yung simula ng oras na kanilang paglalakad. At ang pangalawa naman na datos ay 10.35 ng umaga o 10.35 a.m. Ito naman yung oras ng pagdating ng magkapatid sa bahay. Nakuha na natin ang unang step. Ngayon naman, Subukan natin gawin ang second step or pangalawang step or pangalawang hakbang. Ang pangalawang step or step 2, mag-isip ng plano or device a plan. Ito yung isipin natin kung ano yung operation yung dapat natin gamitin upang makuha natin ang tamang sagot. Ngayon isipin natin kung anong operation ang gagamitin natin upang makuha ang tamang sagot sa suliran na pinasa natin kanina. Ang operasyon na ating gagamitin ay pagbabawas o ito yung tinatawag na subtraction sa English at pagdadagdag naman, addition sa English. Step 3 o pangatlong hakbang, isa katuparan ng plano o we need to solve the given problem. Kanina, nalaman na natin, naunawaan na natin kung ano yung tinatanong sa sulirani, ano ang mga datos, at ano ang mga operasyon na dapat natin gamitin. Ngayon naman, alamin natin paano ito isusulat sa pamilang na pangusap. 
susulat natin ito sa paraang 1035 minus 930 equals n. Ang n, ito yung nawawalang value. Kaya ito yung nga hanapin natin kung ano yung tamang sagot. Narito ang given problem. 1035 minus 930 equals n. Hanapin natin ang n ay value na 1035 minus 930 equals Dito tayo magsimula sa so, pinakalas digit 5 minus 0 equals 5 3 minus 3 equals 0 Kopyahin natin yung time colon Then 10 minus 9 equals 1 Kaya ang sagot 1035 minus 930 equals 1 hour and 5 minutes Ang tanong sa suliranin kanina ay ilang minuto ang itinagal ng kanilang paglalapad pa uwi ng bahay buhat sa pagtitinda. Ang nakuha natin sagot ay isang oras at limang minuto. Ngunit ang tanong sa suliranin ay minuto. Kaya't kailangan natin i-convert ang isang oras sa minuto. Ang isang oras ay merong 60 minuto. Yan, itagdag natin ang natitira pang limang minuto. 60 Plus 5 equals 65. Kaya ang tamang sagot, ang isang oras at limang minuto ay merong katumbas na aning na po limang minuto. Ilang minuto ang tinagal ng kanilang paglalakad pa uwi ng bahay buhat sa pagtitinda? Ang tamang sagot ay, anim na po limang minuto ang tinagal ng paglalakad ng magkapatid pa uwi ng bahay. Ngayon naman, upang malaman natin kung tama ang sagot, balikan muli o look back to check. Ngayon, para malaman natin ang tamang sagot, pagsamahin natin ang oras ng simula ng kanilang paglalakad at oras ng kanilang paglalakad. 9.30 plus 1.05 equals 10.35 Ang 10.35, ito yung oras na kung kailan dumating yung magkapatid sa kanilang bahay. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pangalawang halimbawa. Dahil malapit na ang pagsasanay, nagaganapin sa asignaturang matematika na pagpasiyahan ni Thea na mag ng dalawang oras araw-araw sa loob ng dalawang linggo. Ilang oras ang ginawang pag-iensayo ni Thea para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. Halina't alamin na natin. Ngayon, gamitin muli natin ang polya for step process upang makuha natin ang sagot. Step 1, ang unang hakbang, unawain ng sitwasyon o understand the problem. Alamin natin kung anong tinatanong sa suliranin. Ang tinatanong sa suliranin ay bilang ng oras na ginawang pag-iensayo ni Thea para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. Una, alamin natin ang mga datos na inilahad. Ang mga datos na inilahad ay oras na pag-iensayo ni Thea sa bawat araw. Meron siyang dalawang oras na inilaan na pag ensayo sa bawat araw. At kung ilang linggo siya nag-ensayo. Dalawang linggo ang kanyang inilaan na pag ensayo Kaya ang mga datos, dalawang oras, araw-araw, at dalawang linggong pag ensayo Ngayon, nalaman na natin kung ano yung tinatanong sa suliranin at kung ano yung mga datos. Ngayon naman, isipin natin kung ano yung plano o device a plan. Ano naman yung gagamitin nating operasyon. Upang makuha natin ang tamang sagot, yung sa suliranin o yung tinatanong sa suliranin, ang gagamitin nating operasyon ay pagpaparami o multiplication. Nakikita mo ba kung ilang kamay ang meron sa isang orasan? Opo, teacher! 
ilang kamay ang nakikita mo sa orasan? Tatlong kamay po, teacher. Magaling. Ngayon naman, isulat natin ito sa pamilang na pangungusap. Siyempre, dapat ang ilalagay natin sa pamilang na pangungusap yung mga datos na nasa suliranin. Ano ba yung mga datos na nasa suliranin? Una, dalawang oras na pag-ensayo kada araw. Then, dalawang linggo nag-ensayo. At ang gagamitin nating operasyon ay multiplication. Kaya kung susulat natin ito sa pamilang na pangusap or number sentence, ito ay 2 times 7 times 2 equals n. Narito ang solusyon, 2 times 7 times 2 equals n. Unahin muna natin sagutin yung nasa loob ng parenthesis. 7 times 2 equals 14. At kopyahin natin itong 2 at ang multiplication symbol. 14 times 2 equals 28. Ang 14 ay bilang ng araw at yung 2 naman ay bilang ng oras. Kaya ang kabuuan ng pag-eensayo ni Thea ay merong dalawang putwalong oras na pag-eensayo. Ang given problem ay 2 times 7 times 2 equals n. Ang sagot ay dalawang putwalong oras ang bilang na ginawang pag-eensayo ni Thea para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. Upang malaman muli natin kung tama ang ating sagot, kailangan natin balikan muli or to look back or to check. Halina't simula na natin. To check, 28 divided by 14 equals 2. Bakit naging division? Kasi ang pag-check sa multiplication ang ginagamit natin. Ang bilang na 28, ito yung kabuang bilang ng pag-eensayo ni Thea. Yung kabuang oras. Then yung bilang na 14 naman ay bilang ng araw na pag-eensayo. Sana kuha itong 14. Ito yung dalawang linggo. Sa bawat linggo ay merong katumpas na pitong araw. Dahil dalawang linggo siyang nag-eensayo, inimultiply natin ito sa dalawa kaya ito ay naging 14. At yung bilang naman na ito na dalawa ay oras ng pag-eensayo ni Thea kada araw. Kaya sa makatuwid, sa makatuwid kung dalawang oras ang pag-eensayo ni Thea araw-araw nangangahulugan na labing apat na oras ang kanyang pag-eensayo sa loob ng isang linggo at dalawang put walong oras naman ang kabuang oras sa loob ng dalawang linggo. Ang tanong sa suliranin, ilang oras ang ginawang pag-eensayo ni Thea para sa nalapit na pagsasanay sa matematika? Ang sagot ay, 28 oras ang ginawa niya pag-eensayo para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. Tandaan, maaaring gamitin ang polyas 4-step process sa paglutas ng isang suliranin. Mahalagang maunawaan mo ang bawat step ito upang matukoy mo ang tamang sagot sa suliranin. Para sa gawain pagkatoto bilang isa, basahin at unawaing mabuti ang suliranin sa bawat bilang. Lutasin ang suliranin gamit ang polya 4-step process. Isulat ang sagot sa iyong kaderno o sagot ang papel. Narito ang unang bilang. Nagsama-sama ang mga pamilyang apektado ng bagyong Ulysses sa isang evacuation area. Tumagal ng dalawang buwan at tatlong linggo ang kanilang pananatili sa evacuation area bago sila nakabalik sa kanilang tahanan. Ilang araw ang tinagal nila sa evacuation area. Pangalawa, natapos ang online class ni Danny na ikatatlo ng hapon. Kasami si Ron Jen, pumunta sila sa mall upang mamasyal. Nakauwi sila pareho sa kanika nilang mga bahay sa ganap na ikalima at tatlongpong minuto ng hapon. Ilang minuto silang namasyal sa mall. 
Pangatlo, si Kino ay may anim na taong gulang. Ilang buwan ang katumbas ng kanyang edad? Para sa huling gawain ng araling ito, basahin at unawain mabuti ang suliranin sa iba ba. Sagutin ang mga tanong at isulat sa paklang ang tamang sagot. Gawin ito sa iyong kaderno o sagot ang papel. Halina't basahin ko na ang suliranin. Nagpatupad ang World Health Organization o tinatawag na WHO na pagkakaroon ng labing apat na araw na quarantine sa mga COVID patients. Sinagawa ito bilang pag-iingat upang hindi makapagdulot na hindi maganda sa ibang tao. Ilang oras ang itatagal ng ginawang quarantine sa isang COVID patient? Narito ang mga tanong. Una, ano ang tinatanong sa suliranin? Pangalawa, ano-anong datos na inilahad? Pangatlo, anong operasyong gagamitin? Pangapat, anong pamilang na pangusap? At panglima, ano ang tamang sagot? Maraming salamat sa pakikinig nawa wa marami ka natutuhan sa aralin ito. Maaari mo rin ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat, pagpalahin ka ng Diyos! Paalam mga bata!